നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പലരും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചോദിച്ചു ത്രിവേണി ഈ ദേവാലയത്തിലെ സ്വത്തുക്കൾ ആരുടെ അവകാശത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പല മെസ്സേജുകളും വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ താന്ത്രിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ പറയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ക്ഷേത്രം ദേവാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് സങ്കല്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് ദേവൻ ഒരു സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരം മൈനറായിട്ടാണ് ഈ ദേവനെ കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ പരിഹരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുമായിട്ട് പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഊരാൺമക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഭക്തർ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുവകകളും എല്ലാ സ്ഥാപന രംഗമ വസ്തുക്കളും പൂജാപാത്രങ്ങൾ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ വളരെ പുരാതനമായിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ആ ദേവൻ്റെ സ്വന്തം മുതലാണെന്ന് അർത്ഥം ആ മുതലുകൾ നമുക്ക് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈവശപ്പെടുത്തണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കി വേറെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ദേവൻ്റെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വത്തുവകകളെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ അധീനത്തിലായി ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വത്തുവകകളൊക്കെ ആ ഇല്ലക്കാർ സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്തു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വത്തുക്കൾ അത് ദേവന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഭരണ സാരഥ്യം മാത്രം നീ ജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ അങ്ങനെ നിക്ഷിപ്തമാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന അവകാശത്തിൽപ്പെട്ട സ്വത്തുവകകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ദേവൻ്റെ സ്വന്തം മുതലാണെന്ന് അർത്ഥം ഈ താന്ത്രികമായ വിധാനങ്ങളോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ താന്ത്രിക്ക് പോലും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു സ്വത്തുവകകളിലും യാതൊരു വിധമായ അവകാശവും ഇല്ല അത് എടുക്കാനോ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം കൊണ്ടുപോകാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ തന്ത്രിക്കും അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവകകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുകയോ പുതിയതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേവൻ്റെ ഹിതം നോക്കണം എന്നർത്ഥം ആ ദേവൻ്റെ ഹിതം നോക്കുവാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ദേവപ്രശ്നം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് അതാത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിലല്ല എന്നർത്ഥം ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുതലാണോ നമ്മൾ മാറ്റി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ ദേവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ദേവപ്രശ്നം നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ദേവൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ദേവപ്രശ്നം ദേവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം വിഷയം ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നിയിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ സവിധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പേര് നക്ഷത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നം വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേവൻ ഇപ്പോൾ ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദേവൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേണം പ്രശ്നം വെക്കാൻ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഈ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർ കൂടിയിരുന്ന് ആ വിഷയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ദേവൻ്റെ ആ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ദേവൻ്റെ സ്വത്തുവകകളിൽ കൈകടത്താൻ പാടുള്ളൂ 
അല്ലാതെ വരുന്ന പക്ഷം മഹത്തായ വിപത്തുകളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ഇന്ന് മാനവരാശി എല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള വിപത്തുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈശ്വരകോപവും ആയിരിക്കാം ഒരു കാരണം നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരഹിതം നോക്കിയതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ യജുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭദ്രം കർണേപി ശ്രണിയാമ നമ്മുടെ ചെവിയിലെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ എന്നും നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്ര തന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലുതായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ക്ഷേത്ര ജനങ്ങൾക്കോ ഈ ദേശ ജനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നമസ്കാരം